Boa noite. O ex-deputado federal Luciano Pizato é encontrado morto em um quarto de hotel em Brasília. A Assembleia Legislativa do Paraná recebe um projeto que prevê gratificação a magistrados no Estado. O combate às notícias falsas é uma das prioridades do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano. Uma mega operação contra traficantes cumpre cerca de 90, 90 mandados em Cambé, perto de Londrina. No futebol, o futebol, a rodada de hoje da taça Caio Júnior define os classificados para as semifinais do segundo turno. E ainda Curitiba completa 325 anos só no final deste mês, mas o bolo de 600 quilos já está sendo preparado. São as notícias que você vê a partir de agora, na segunda edição do Band Cidade. O combate às notícias falsas ou fake news foi escolhido como uma das prioridades do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições deste ano. E para os especialistas, a melhor forma de evitar a divulgação de notícias falsas em período eleitoral é a informação do público e a checagem e denúncia dos conteúdos que são suspeitos. Vivemos conectados o tempo todo. Passamos mais de quatro horas por dia, em média, somente mexendo no celular. Às vezes... Ficamos atordoados com tanta informação. Viramos algo fácil das chamadas fake news. São notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras ainda mais em ano eleitoral. As redes sociais fazem parte da nossa realidade? Todos os partidos, todas as ideologias, todos os movimentos utilizam das mesmas ferramentas. Então tem uma parte da campanha eleitoral que vai ser produzir fake news. Isso a gente, não adianta a gente querer é, tampar o sol com a peneira. Vai acontecer. Por quê? Porque tem gente para fazer isso. O Facebook e o WhatsApp ainda continuam sendo os meios mais ágeis de divulgação, pelo compartilhamento de ideias e opiniões, que são acompanhadas e vistos quase que de forma instantânea. A recomendação que se faz é, sabendo que é falso, mesmo sendo a favor do seu candidato, ou mesmo sendo principalmente contrário ao seu candidato, que não faça circular, nem se for para criticar aquilo. Né? Porque você não precisa circular um conteúdo falso para criticar a ação da, do compartilhamento. Você pode criticar a ação do compartilhamento sem citar o conteúdo ou sem contribuir para a difusão do conteúdo. Né? Quem, quem contribui para a difusão de conteúdo falso quer fazer fake news circular. As fake news atualmente já são tratadas pela justiça eleitoral como assunto de maior relevância. Compartilhar conteúdos falsos pela internet, seja por aplicativos de mensagem ou pelas redes sociais, pode se tornar crime com pena de prisão que varia de um a três anos. A proposta, concretizada em um projeto de lei apresentada no Senado, está em tramitação na casa. O texto não se refere a todo tipo de fake news, mas aquelas relacionadas a assuntos classificados como de interesse público relevante, como de informações sobre saúde, segurança pública, economia e eleições. Além da prisão, de acordo com o projeto de lei, quem divulgar notícias falsas terá de pagar uma multa, cujo valor não está estipulado no projeto. De acordo com este delegado, a polícia tem acesso fácil com os provedores de internet e consegue identificar estas pessoas. A equivocada impressão de que existe anonimato na internet, que ela pode se esconder através, atrás de uma falsa identidade. Isso não é uma verdade, porque, veja bem, as autoridades elas têm sim acesso às informações dos provedores, dos prestadores de serviço e estes se negarem, evidentemente, a prestar as informações que nós requisitamos, ou seja por ordem judicial, eles também serão responsabilizados. Há empresas que trabalham com isso, até aqui, toleradas, e dinheiro público, que é o principal, agora tem sido mostrado nas investigações, como o dinheiro público foi desviado para se criar informações falsas. O problema é que as pessoas não têm a noção do filtro, do que é verdade ou não, e absorvem tudo como verdade, inclusive compartilham, passam para frente. E, geralmente, quem faz isso, e são todos os lados, usam esse expediente, é para prejudicar o adversário. São informações para difamar o adversário. E, até aqui, como não houve punição clara, não houve ainda essa clareza no país de que isso é um crime que deve ser punido, é uma festa quando chega a eleição. Cada um faz o que quer. E o problema é que as pessoas acreditam. Qual é a forma? É sempre ter essa pergunta. Qual é a fonte? De onde saiu essa informação? Procure saber, procure verificar de onde saiu a informação. Está em algum veículo? Foi divulgado em algum veículo que seja um veículo de respeitabilidade? Porque também tem muita informação falsa, muito jornal falso na internet. Tem que verificar tudo isso. 
Morreu hoje em Brasília o ex-deputado federal do Paraná, Luciano Pisato. Ele tinha 61 anos e era secretário de representação do Paraná em Brasília. Ele foi encontrado morto em um quarto de hotel na capital federal, onde estava para acompanhar o trabalho da vice-governadora do estado, Cida Borghetti. Numa agenda oficial no Fórum Mundial da Água, era atividade por lá. Segundo uma nota divulgada pela assessoria da vice-governadora, Luciano Pisato aparentava estar bem. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Distrito Federal, Pisato tinha histórico de problemas cardíacos e teria passado já por outro problema também, que seria a diabetes. Ele foi deputado estadual por um mandato e deputado federal por quatro vezes. Concorreu à Prefeitura de Curitiba também e foi presidente da Compagás. Luciano Pisato deixa a esposa e três filhos. E vamos relembrar também que Luciano Pisato, nos anos 80, quando ele começou a aparecer na segunda metade dos anos 80, principalmente no governo Álvaro Dias, onde ele foi prestigiado, ele era ainda jovem, tinha um destaque grande dentro da engenharia florestal, na área de preservação, de ecologia, e o Álvaro Dias, naquela época, o nomeou com o cargo nacional, com a indicação do Álvaro Dias, para cuidar dos parques nacionais. E ele ficou muito ligado a esse assunto da ecologia, da preservação, apesar de trabalhar também com a área de reflorestamento, havia uma crítica a ele, mas pelas características que ele tinha, ele era considerado um possível, um possível candidato ao governo do Estado. Isso acabou não acontecendo, mas houve um momento que ele foi realmente considerado como uma figura que despontaria na política aqui do Parará, fazendo mais do que acabou fazendo, talvez pela limitação da própria saúde. E o governador Beto Richa lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias no Estado. O velório vai acontecer na Capela do Palácio Iguaçu e deve começar por volta das sete horas da manhã de quinta-feira. Três quadrilhas em Cambé foram desarticuladas hoje em ações conjuntas entre a Polícia Civil e Militar. As operações, chamadas de Égide e Cerdeira, são o resultado de mais de um ano de investigações de crimes que envolviam o tráfico de drogas. Ainda pela manhã, a delegacia de Cambé, 33 pessoas foram detidas. Outras 14, que também tiveram a prisão decretada, já estavam em penitenciárias do Paraná e de fora daqui. Menores de idade também foram apreendidos. A polícia ainda recolheu carros, armas, drogas, dinheiro e outros objetos utilizados para venda e consumo de entorpecentes. Essas quadrilhas eram, elas eram é, especializadas no, no tráfico de droga. E, e roubo. Roubo a residência e a veículo, mais até a veículo. E eles utilizavam esses veículos como moeda de troca por droga no estado do Mato Grosso e até mesmo no Paraguai. Ao todo, três organizações criminosas aqui de Cambé eram investigadas. Duas delas disputavam pontos de tráfico de drogas e constantemente entravam em confronto. Alguns dos crimes eram comandados de dentro das cadeias. Alexandre Augusto, vulgo boi, foi apontado pela polícia como cabeça de uma das organizações investigadas na Operação Égide. Ele já estava preso na unidade 2 da Penitenciária Estadual de Londrina. Outro líder está preso no Mato Grosso do Sul, é André Cerdeira, cujo sobrenome batizou a segunda operação. De acordo com a polícia... Os contatos com comparsas fora da cadeia eram feitos através de visitas ou ligações telefônicas. Com as investigações, vários crimes puderam ser evitados. Os outros eram praticados normalmente pelos menores. E o menor ele é muito né, é instável, ele chega com muita vontade, ele não tem muita noção do perigo. Por meio de investigação descobrimos que eles iriam praticar determinado roubo, nós iríamos, íamos para o local. Isso fez com que eles de desistissem. É, do roubo. Cerca de 250 policiais trabalharam em terra e no ar, cumprindo os mandados de prisão e busca e apreensão. Incluindo também a Guarda Municipal, que tem nos apoiado aqui na região, até o SOI nos cumprimentos de prisão, cumprimentos de mandados dentro do sistema penitenciário, uma integração que tem é, demonstrado os resultados extremamente satisfatórios. Eu acho que é a única forma que nós temos para ter uma efetividade no combate à violência e à criminalidade. As instituições se complementam a um processo, não de subordinação, mas de integração, e, e os resultados estão sendo colhidos em todo o estado do Paraná. 
E essa é a lógica, a investigação para desarticular as quadrilhas, não esperar para ter o confronto, onde aí há vantagem para os bandidos, como a gente tem visto nesses assaltos pelo interior do Paraná. Esse que você viu aí é o caminho, a investigação, a desarticulação das quadrilhas, para que elas não tenham condições de continuar agindo como estão agindo pelo interior do Paraná. Cambé, para quem não sabe, é ali do lado de Londrina, no norte do Paraná. Quem vai viajar no feriado de Páscoa? Para áreas com grande número de casos de febre amarela, precisa se vacinar. A vacina leva 10 dias para fazer efeito. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Curitiba e tem inclusive cartazes com orientações para quem pode e para quem não pode receber a dose. Depois de aberto, cada frasco rende de 5 a 6 doses, mas só pode ser utilizada em até 6 horas. Para não desperdiçar a vacina, a prefeitura está otimizando a aplicação. Cada unidade tem um dia da semana para aplicação. Nós estamos evitando o desperdício porque estamos vacinando com dose padrão, com a dose plena da vacina da febre amarela. Está na página da prefeitura todo o horário e dia da semana em que a unidade de saúde está vacinando para a febre amarela. Curitiba está livre da circulação do vírus da febre amarela e no Paraná, 19 casos estão sendo investigados. Quem vai viajar para áreas de risco na Páscoa, como São Paulo, por exemplo, precisa tomar a vacina o quanto antes. São 10 dias de antecedência para realizar a vacinação, para que ela tenha uma boa efetividade. Em todo o Brasil, 300 pessoas morreram com febre amarela desde julho de 2017. Por isso, o Ministério da Saúde decidiu disponibilizar a vacina para cidades do Sul, Sudeste e Nordeste, fora de áreas de risco, até abril de 2019. Nós temos casos vizinhos na região de São Paulo, no Vale do Ribeiro. O Vale do Ribeiro é muito próximo do Paraná, de todo o estado. Por isso a importância da vacinação, da prevenção e que o maior número de pessoas estejam vacinadas na cidade. A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu um projeto que prevê gratificação aos juízes no Estado. Mesmo com a previsão de que esta verba vai sair dos cofres do próprio Tribunal de Justiça, o assunto está gerando polêmica. Na pauta, 16 projetos estavam para votação, mas o que chamou a atenção não foi a ordem do dia, e sim uma mensagem lida pela mesa diretora. O presidente da casa recebeu o projeto de autoria do judiciário, que gratifica magistrados que exercem funções além dos julgamentos, como é o caso de diretores de fóruns e integrantes de comissões. Pela proposta, magistrados que forem responsáveis por mais de uma vara irão receber proporcionalmente a quantidade de dias trabalhados no mês. Juízes de primeiro grau, por exemplo, que hoje recebem cerca de R$ 26.125, teriam um acréscimo de mais de R$ 8 mil. E os desembargadores, que ganham cerca de R$ 40 mil, reais, receberiam quase R$ 10 mil reais a mais no salário. E dentro da estrutura orçamentária do próprio tribunal, uma gratificação a juízes por serviços que eles prestem no interior do Paraná em horários diferenciados. Na justificativa do projeto, o TJ destacou que outros estados foram mais rápidos que o Paraná e já pagam as gratificações, inclusive a membros do Ministério Público. O anteprojeto foi aprovado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça no dia 12 de março. Agora, com a chegada do projeto aqui na Assembleia Legislativa, ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. E com um detalhe, em regime de urgência. A questão da, da implantação ou não é de competência do, do presidente do Tribunal de Justiça. Eu aqui tenho que cuidar do processo legislativo, né? sair da minha responsabilidade. Eu peço normalmente regime de urgência para todos os projetos que entendo que devam tramitar dentro do período regular previsto no regimento. Todos sabem disso, não é segredo para ninguém. O momento é bem complicado, o quadro que a gente vive para aprovar uma matéria com esse teor. É algo de competência única e exclusiva do Tribunal de Justiça. Cabe à Assembleia aprovar ou não. Em nota, a Associação dos Magistrados defendeu que a gratificação é um justo reconhecimento pelo trabalho extraordinário que a categoria exerce sem receber compensação. O projeto que vai ser votado já na próxima semana, a crítica que surge não é a questão de onde saiu a verba, se vem deste ou daquele cofre. A questão é 
a necessidade de, igual, de igualdade no tratamento para todas as categorias. É por isso que há a revolta de servidores, de professores, quando vem essa diferença de tratamento. E vamos verificar aí o que vem depois do intervalo. Nós vamos conferir que na rodada de hoje nós vamos ter as semifinais da Taça Caio Júnior. E vamos ver também como é que está a temperatura lá fora, 17 graus, a Avenida João Galberto aparece aí. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para lutar contra o preconceito, várias pessoas que enfrentam o problema participaram de uma ação no centro de Curitiba. Para muita gente, uma pessoa com síndrome de Down não seria capaz de fazer várias coisas. Mas o William, de 39 anos, tem uma habilidade impressionante para desenhar. O caricaturista chamou a atenção de quem passava pelo centro de Curitiba, mostrando que já passou a hora de acabar com o preconceito. Afinal, eles podem ter uma vida profissional e social equilibrada. Através da informação, através de várias é, associações, várias é, secretarias, essas informações serem juntas, unidas, para poder desmistificar esse preconceito mal entendido. Porque eles são capazes, sim. A gente fala que o impossível para eles é o, o ponto D. Por quê? É a síndrome de Down que vai a fazer deles uma pessoa diferente, ser igual às outras. E vamos ver a previsão do tempo agora com a Elaine Santos. As áreas de instabilidade diminuem nesta quinta-feira em todo o estado. Olha, ainda tem previsão de pancadas de chuva em todas as regiões, mas a chuva vai ser mais fraca e isolada. Aqui em Curitiba e também no litoral, o tempo ainda vai ficar mais nublado, com chuva fraca, principalmente durante a tarde. Já no interior, o sol aparece entre nuvens e pode chover rápido também no período da tarde. E a entrada de um ar polar vai manter as temperaturas mais amenas aqui na faixa leste e também no sul do estado. Já nas outras áreas, continua mais quente. Em Curitiba, olha só, a mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. No litoral, máxima de 26. Em General Carneiro, mínima só de 13 graus e máxima de 25. Já em Foz do Iguaçu, continua ali calor de 30 graus. E vamos conferir também o futebol. A última rodada da Taça Caio Júnior, o segundo turno do Campeonato Paranaense, vai ser disputada hoje e todos os jogos começam no mesmo horário, às 15 para as 10 da noite. Pelo Grupo A, o Paraná Clube joga contra o Maringá. O Curitiba vai a Cascavel para enfrentar o Cascavel. Cianorte e Foz jogam em Cianorte. Pelo Grupo B, em Prudentópolis, tem Prudentópolis e União. Em Toledo, o Toledo recebe o Atlético. E em Londrina, o Londrina joga contra o Rio Branco. Depois do intervalo, você vai ver como está sendo preparado o bolo de aniversário de Curitiba. 17 graus, a temperatura deu uma caída agora no final da tarde, você vê a Avenida Mário Torinho. No próximo domingo, a Prefeitura vai fazer uma festa de aniversário no Parque Barigui para comemorar os 325 anos de Curitiba. E o bolo com 600 quilos já começou a ser preparado. Para distribuir 6 mil pedaços, estão sendo preparadas 200 massas de pão de ló. E a quantidade de ingredientes impressiona. São 150 quilos de farinha, 110 de açúcar, 5 de fermento e 2.800 ovos. Nove voluntários trabalham em ritmo acelerado e mais 30 vão ajudar na montagem e na decoração no Parque Barigui. Ao todo, o bolo terá 650 quilos e há 16 anos é doado pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Paraná. Nós estamos trabalhando com voluntários, voluntários de escolas de gastronomia e voluntários padeiros de padarias aqui de Curitiba. Então, como eu sempre digo, é um agradecimento que nós temos ao povo de Curitiba, ao nosso público, pelo comparecimento aos 365 dias do ano em nossas padarias, prestigiando nossos produtos, prestigiando nossas lojas. É um carinho que a gente faz agora, distribuindo esse bolo e tentando levar um pouquinho de mais amor para a população. O aumento da violência contra crianças e adolescentes no Paraná é o tema de um congresso estadual que acontece em Curitiba, vai até amanhã. 
Os conselhos tutelares do Paraná tiveram bastante trabalho no último ano. Foram 40 mil atendimentos de casos de violência praticados contra crianças e adolescentes. Cerca de 8 mil inquéritos foram instaurados no Estado. Os números são parte de um retrato violento que está sendo discutido em Curitiba, em um congresso que reúne 900 gestores, assistentes sociais, pedagogos e conselheiros de mais de 300 cidades. A gente vê a falta da questão da política pública, porque isso afeta muito o nosso trabalho. Às vezes a gente também tem a, a situação de que não temos um, uma, uma estrutura boa para nós fazer os nossos atendimentos. Para se ter uma ideia do tamanho do problema aqui no Paraná, entre 2016 e 2017, houve um aumento de 38% no número de denúncias feitas pelo 181. E a maior parte dessas denúncias é em relação à violência física e sexual contra crianças e adolescentes. Fazemos um trabalho enorme para que a gente possa diminuir esses números. Os números se aumentaram sim quando fizemos um grande, uma grande campanha e pedimos que a população fizesse uso do 181 para fazer as denúncias. E isso aconteceu, a gente conseguiu localizar onde estava, a gente conseguiu mapear o nosso estado para saber de onde vinham as, as maiores maior número de denúncias. Também ah, na nossa cidade, na capital, onde vinha, assim nós podemos agir e estar atuando. E esse congresso vem justamente para isso, para que a gente possa conversar, mostrar, debater, buscar mais sugestões, ampliar o nosso trabalho. Durante a abertura do Congresso, o governo anunciou que 75 milhões de reais devem ser destinados ainda nesse ano para serem usados na área de proteção à criança e ao adolescente. O montante será usado para a construção de 31 conselhos tutelares e equipamentos de estrutura. O DETRAN e a Prefeitura de Curitiba lançaram hoje um projeto piloto de implantação de espaços exclusivos para motos. A nova sinalização vai ser instalada nos dois sentidos da Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã. Cada um no seu quadrado. O projeto piloto tem como objetivo reduzir o conflito entre os veículos. Na prática, os motociclistas devem aguardar a abertura do semáforo, à frente dos carros e antes da faixa de pedestre. Para nós motociclistas que estamos aí vivendo este trânsito, a densidade do trânsito, é um conforto quando nós chegamos no sinaleiro. E temos esse espaço. A nova sinalização já foi instalada nos dois sentidos da Avenida Vitor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em frente à sede do Detran, e poderá ser implantada em outros cruzamentos da cidade. Do total de acidentes de trânsito com vítimas no Paraná, em 2016, 30% envolveram motocicletas. A cada 10 leitos de UTI no Paraná, 4 são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. E, em média, 30% estão relacionados a motos. Em Curitiba, são aproximadamente 150 mil motos registradas, o equivalente a 10% da frota da capital, que soma 1 milhão e 400 mil veículos. Eu acho que é uma iniciativa importante, preventivamente, para que todos tenham mais atenção ao motociclista e os condutores, obviamente, ajam com mais ética em relação à conduta do próprio motociclista. E o motociclista também, com a sua conduta ética, parando na faixa, parando no box, para esperar, né, logicamente, a sinalização aberta para que ele consiga seguir no sentido do trânsito. Medidas semelhantes já foram implantadas em Brasília e São Paulo e atualmente estão sendo testadas em Campinas. A expectativa do Batalhão de Polícia de Trânsito, a expectativa da Polícia Militar, né, já que o nosso dilema é, é vida né, como maior patrimônio do cidadão, é que realmente o motociclista se conscientize, o condutor do veículo automo automotor se conscientize de que isso é exclusivo para os motociclistas e é para a segurança, para salvaguardar as suas vidas. É racional a ideia de fazer um teste prévio para depois ver se vale levar para toda a cidade. Como você viu na reportagem, Brasília, São Paulo já tem esse método. Tem um efeito colateral, o problema de sabendo que há lá na frente o um espaço só para ele, o motociclista fica mais tentado ainda a fazer o que eles estão fazendo, que é ir costurando entre os carros parados, o que é bastante perigoso, para chegar lá na frente e ficar nesse espaço. Mas essa é uma realidade que se impõe. As coisas cresceram de uma forma, no caso da venda de motocicletas, pela questão da crise, praticidade, trânsito difícil, vários motivos, e elas tomaram conta. O problema não é o motociclista em si, o problema é aquela parte dessa população que está com motocicleta, que é muito jovem e que não tem respeito no trânsito, não tem noção de segurança. Você viu a reportagem aí, 30% das pessoas que vão parar feridas e muitas vezes 
inválidas para o resto da vida, porque a moto expõe o corpo inteiro da pessoa. Só que eles não têm consciência disso. É natural na juventude, isso é da natureza humana, não ter medo, achar que nada vai acontecer com ele. E esse perigo está aí nas ruas. Falta trabalho intenso de conscientização. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.